तो दोस्तों फाइनली एवेंजर्स एंड गेम का सेकेंड ट्रेलर आ चुका है जहाँ सभी फैंस इस मूवी की एक एक झलक के लिए तरस रहे थे वही मार्वल स्टूडियोज ने अचानक इस नए ट्रेलर को लॉन्च करके हमें सरप्राइज कर दिया हालांकि इस ट्रेलर से हमें मूवी की स्टोरी के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता चला पर काफी सारी नई डिटेल्स मिली आज हम एवेंजर्स एंड गेम के सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं इस नए ट्रेलर को देखने के बाद बहुत से लोग इस बात से हैरान हैं कि क्यों इस ट्रेलर में ना कोई एक्शन था ना ज्यादा नए सीन्स और ना ही इसमें थेनोस दिखा इसका रीजन ये है कि मार्वल स्टूडियोज के बॉस केविन फाइगी ने यह पहले ही बोल दिया है कि वो किसी भी ट्रेलर या किसी भी टीवी स्पॉट में मूवी के शुरुआती 20 मिनट के ही सीन्स दिखाएंगे ताकि इस फिल्म के सीक्रेट्स के बारे में किसी को भी पता ना चले तो ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स दिखते हैं यहाँ पर सभी हीरोज अपनी अपनी लाइफ को रिकॉल कर रहे हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स में रेड कलर को हाईलाइट किया गया है जो की कलर है ब्लड का और डेंजर का यहाँ पर हम एक बार फिर टोनी स्टार्क को स्पेस में देख सकते हैं टोनी और नेबुला कई दिनों से स्पेस में फंसे हुए हैं क्योंकि वो जिस स्पेसशिप में है वो काफी डैमेज कंडीशन में है और उसके अंदर ज्यादा फ्यूल भी नहीं है उनका खाना पानी और ऑक्सीजन सब खत्म हो गया है टोनी यहाँ पेपर पॉट्स के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करते हुए काफी कुछ कह रहा है टोनी और नेबुला स्पेस से कैसे वापस लौटेंगे इसके बारे में हमें बिग गेम स्पॉट में एक आइडिया मिल चुका है शायद वो खुद ही अपना स्पेसशिप ठीक करेंगे और अर्थ पर आएंगे आगे हमें दिखते हैं कैप्टन अमेरिका जो कि अपनी लेड गर्लफ्रेंड पैगी कार्टर की बातें याद कर रहे हैं जिसने कहा था कि जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखकर कैप्टन ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया है जिसमें वो शहर के जिंदा बचे लोगों को ये समझाने का काम कर रहे है की अपना दुख दर्द भूल आगे बढ़ो पर कैप्टन खुद ये बात मानने को तैयार नहीं है और वो किसी भी कीमत पर सब कुछ पहले जैसा करना चाहते है इसके बाद हमें दिखता है क्लिन बार्टन जो की अपनी बेटी को तीर चलाना सिखा रहा है ये वही जगह है जिसे हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्टॉन में देखा था यहाँ पर हम क्लिंट का घर देख सकते हैं और उसकी बीवी और बाकी दो तो बच्चे भी यहीं पर है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की इवेंट्स की वजह से क्लिंट बार्टन को हाउस अरेस्ट की सजा मिली थी और वो दो साल तक अपने घर पे ही कैद था ये सीन उसी टाइम का है यहाँ हम क्लिंट के पैर में हाउस अरेस्ट वाला डिवाइस लगा हुआ देख सकते है जिसकी वजह से वो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता हाउस अरेस्ट के दौरान क्लिंट अपनी फैमिली के साथ काफी खुश था लेकिन थे उसकी एक चुटकी ने क्लिंट के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया अपनी फैमिली को खोने की वजह से क्लिंट बार्टन काफी बदल चुका है और अब वो अपनी हॉक वाली पहचान छोड़कर रोनिंग बन चुका है वो अब जापान आ गया है और वो यहाँ के क्रिमिनल्स को खत्म करने में लगा हुआ है क्लिंट को ढूंढने के लिए ब्लैक विडो जापान आई है और यहाँ वो उसका यह अवतार देख बहुत हैरान है नताशा क्लिंट को ये दिलासा दे रही है की अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है और काफी समझाने के बाद ब्लैक विडो क्लिंट को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और फिर कुछ सीन्स में हम क्लिंट को वापस अपने हॉकाय वाले रूप में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ उसके पास तलवार की बजाय तीर कमान है आगे हमें दिखता है थॉर थॉर को बहुत बड़ा सदमा लगा है उसने अपनी जान पे खेलकर एक ऐसा हथियार बनाया था जिससे थेनास को मारा जा सके लेकिन उसने थेनास को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसके सर की बजाय उसके सीने पर वार किया लेकिन थेनास ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपना मिशन पूरा कर दिया और थौर के दिमाग में बस थेनास की वही बात घूम रही है की तुम्हे मेरे सर पे वार करना चाहिए था थौर को लग रहा है कि वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया इस सीन में हम थौर को उसके स्टॉम ब्रेकर के साथ देख सकते हैं शायद वो थेनास का सर ढूंढ रहा है इसके बाद हमें दिखता है स्कॉट लैंग यानी एंटमैन जो कि अपने घर के बाहर खड़ा है यहाँ पर वो कुछ मिसिंग लोगों के पोस्टर्स को देख रहा है एंटमैन एंड द वॉस मूवी के एंड में हमने देखा था कि स्कॉट लैंग क्वांटम के अंदर ही फंस गया था लेकिन क्वांटम रियाल के अंदर जाने से पहले जेनेट वैन डायन ने स्कॉट से कहा था की टाइम वोटेक्स से दूर रहना पर लगता है की स्कॉट टाइम वोटेक्स का ही यूज करके क्वांटम रियाल से बाहर निकला है वो भी फ्यूचर में और स्कॉट को अब ये पता चला है कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है जिसमें उसने भी अपने करीबी लोगों को खो दिया है एवेंजर्स एंड गेम में एंटमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शायद एंटमैन की वजह से ही एवेंजर्स को वो आखिरी रास्ता मिला है जिससे सब कुछ पहले जैसा किया जा सकता है अगर स्कॉट टाइम वोटिक्स का ही यूज करके क्वांटम रियाल से बाहर निकला है तो उसे ये समझ में आ गया होगा की टाइम ट्रेवल पॉसिबल है टाइम ट्रेवल का यूज करके इतिहास में फेर बदल की जा सकती है और शायद इसी बात का फायदा उठाने के लिए स्कॉट एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में आया है वो भी अपनी उसी वैन के साथ जिसके अंदर एक क्वांटम टनल है हो सकता है कि स्कॉट लैंग से मिलने के बाद ही कैप्टन अमेरिका और बाकी सब ने वो प्लान बनाया है जिससे कि सब कुछ ठीक किया जा सके इस सीन में हम एंटमैन को उसके छोटे साइज में देख सकते है वो यहाँ किसी से बच के भाग रहा है
जैसी लोकेशन यहाँ कैप्टन के पीछे है कैप्टन यहाँ अपनी पुरानी शील्ड के साथ लड़ाई में उलझे हुए है शायद वो और नेबुला एक साथ मिलकर किसी से लड़ रहे है ट्रेलर में हमें ब्लैक विडो का हेयर स्टाइल काफी अलग दिखा इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि ब्लैक विडो के हेयर काफी छोटे और व्हाइट कलर के थे उसने गवर्नमेंट से छुपने के लिए ये नया रूप अपनाया था एंड गेम की शुरुआत में भी ब्लैक विडो वही हेयर स्टाइल में दिखेंगी पर ट्रेलर के बाकी सीन्स में हमें दिखता है कि उसके बाल काफी बढ़ चुके हैं और बाद में उसने अपने हेयर को कलर भी कर लिया क्यूँकी अब उसे किसी से छुपने की जरूरत नहीं है ब्लैक विडो के बड़े हुए बाल देख समझ में आता है की इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद बहुत टाइम बीत गया है और फाइनली हमें दिखता है ये सीन यहाँ पर सभी हीरोज ने ये नए व्हाइट सूट पहने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि टोनी और नेबुला अर्थ पर वापस आ चुके हैं अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर सभी ने ये व्हाइट सूट क्यों पहने हैं ये व्हाइट सूट हमें काफी टाइम से कंसेप्ट आर्ट और टॉयस के बॉक्स पर नजर आ रहे है इन्हें क्वांटम रियाल सूट या एडवांस टेक सूट कहा जा रहा है यहाँ हम देख सकते है की वॉर मशीन ने भी ये सूट पहना है वो भी अपने आर्मर के ऊपर मतलब ये सूट किसी भी हीरो के नॉर्मल कॉस्ट्यूम पर आसानी से फिट हो जाता है एक सोर्स से हमें ये पता चला है कि ये सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं और इस सूट को पहनने के लिए इस डिवाइस की जरूरत है इस हैंड डिवाइस को हम एवेंजर्स फोर की सेट इमेजेस में देख चुके हैं ये डिवाइस आयरन मैन के नए आर्किटेक्टर जैसा ही है इस डिवाइस से क्वांटम सूट फॉर्म किए जा सकते हैं जिसे पहनकर कहीं भी और कभी भी क्वांटम रियाल में जाया जा सकता है ये सूट शायद टोनी स्टार्क ने बनाए है एंटमैन से मिलने के बाद टोनी को ये समझ में आया होगा कि क्वांटम रियाल से टाइम ट्रेवल या डायमेंशन ट्रेवल करना पॉसिबल है इसीलिए उसने क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करके ये नए सूट बनाए हैं ताकि उन्हें क्वांटम रियाल में जाने के लिए बार बार क्वांटम टनल का यूज ना करना पड़े इसीलिए एंटमैन ने भी ये सूट पहना है क्यूँकी वो अपने नॉर्मल सूट से क्वांटम रियाल में सर्वाइव तो कर सकता है लेकिन वहाँ जाने के लिए तो उसे क्वांटम टनल की जरूरत तो पड़ती ही है ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें दिखती है कैरल डेनवर्स यानी की कैप्टन मार्वल जो कि एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में है ये सीन कैरल के वहाँ पहुँचने के कुछ टाइम बाद का ही होगा क्योंकि यहाँ ब्लैक वीडो के बाल अभी भी छोटे और व्हाइट कलर के हैं। और यहाँ थॉर कैरल को इम्प्रेस करने के लिए अपना स्टॉम ब्रेकर अपने पास बुलाता है जिससे एक बार फिर ये बात क्लियर हो जाती है की स्टॉम ब्रेकर में भी म्यूनिक जैसे ही पावर है लेकिन कैरल ये सब देखने के बावजूद भी हैरान नहीं होती क्यूँकी कैप्टन मार्वल कई सालों तक स्पेस में थी और वो अलग अलग एलियन मिशन को हैंडल कर रही थी वो अपनी लाइफ में बहुत सी अजीब चीजें देख चुकी है इसीलिए यहाँ पर वो थौर के इस छोटे से खेल से ज्यादा हैरान नहीं हुई और थौर को ये समझ में आ गया लड़की एकदम है तो दोस्तों ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और एवेंजर्स एंड गेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके Step by step the clock is ticking but there's no time for me